ইমেল আগেকার দিন আমরা চিঠি লিখতাম এখন আমরা চিঠি ইলেকট্রনিক্যালি লিখি এবং এই ইলেকট্রনিক্যালি চিঠি লিখতে যে কিছু কমপ্লেক্সিটিতে আমরা হারিয়ে যাই এবং আমরা অনেক ভুল করে থাকি যেমন ফার্স্ট যে ভুলটা আমরা করি তুমি চিন্তা করে দেখো তো ইমেল কম্পোজ করার সময় সবার আগে কি আসে টু সিসি বিসিসি মানে কাকে পাঠাতে চাচ্ছ রাইট এবং এই জায়গাতে আমাদের অনেক কনফিউশন থাকে তো আমি একেবারে সহজ করে দিচ্ছি টু এটার পরে যে ইমেল আইডি দিবা সেখানে তোমার মেলটা যাবে ওয়েল আমাকে বলবো ভাই এটা তো সবাই জানে সিয়াস এটা সবাই জানে এরপর এর পার্টটা একটু কমপ্লেক্স সিসি সিসি মানে হলো কার্বন কপি কার্বন মানে আগে তোমার সবাই জানো একবার হুবহু কপি রাইট তো তুমি একজনকে মেল পাঠালে সিসিতে আরেকজনকে রাখলে তার মানে হলো তুমি যাকে মেল পাঠালে ওই সেই মেলটা সিসিতে যার নাম শো পাবে এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো ভাই এখানে টুতে না লিখে সিসিতে রাখার রিজেনটা কি রিজেনটা হলো তুমি যদি টুতে রাখতা দুজনকে দুটো মেল চলে যেত এখন তুমি যখন সিসিতে রাখলা একটা মেলই গেল এবং দুজনে দুজনকে দেখতে পাচ্ছে যে সিসিতে আছে সে বুঝতে পারছে মেলটা আরেকজনের জন্য বাট তারও এই জিনিসটা জেনে রাখা দরকার সো ওই একটা থ্রেডে বা ওই রিপ্লাইয়ে সবগুলো মেসেজ যে সিসিতে আছে সেও দেখতে পারবে এবং চাইলে সেও ওটাতে রিপ্লাই দিতে পারবে এখন আসো আরেকটু কমপ্লেক্স পার্ট বিসিসি বিসিসি মানে হলো ব্লাইন্ড কার্বন কপি তার মানে এটাও কার্বন কপির মতোই বাট এটা ব্লাইন্ড মানে এটা কেউ দেখতে পারে না তুমি একজনকে মেল পাঠালে বিসিসিতে আরেকজন আছে সো বিসিসিতে যে আছে সে দেখতে পারবে না তুমি মেলটা কাকে পাঠিয়েছো অ্যান্ড যাকে মেল পাঠিয়েছো সেও দেখতে পারবে না বিসিসিতে কে আছে তার মানে এটা ব্লাইন্ড তো তুমি প্রশ্ন করতে পারো ভাই বিসিসি কখন লাগে খুব সহজভাবে আমি বলতে পারি তুমি একটা ইভেন্ট অর্গানাইজ করছো তুমি পঞ্চাশ জনকে মেল পাঠাবে সবাইকে তুমি বিসিসিতে পাঠাবে আর তুমি বলতে পারো ভাই কেন তার কারণ হলো তুমি সবাইকে মেল পাঠাচ্ছ না কেউ যেন কারো মেল আইডি না দেখে তুমি যদি টুতে পাঠাতে বা সিসিতে পাঠাতে সবাই সবার মেল আইডি জেনে যেত মেল আইডি কিন্তু অন্য কাউকে জানিয়ে দেওয়া কিন্তু ঠিক না এটা একটা প্রাইভেসি ইস্যু সো তুমি যখন সবাইকে একটা মেসেজ পাঠাবে তুমি বিসিসিতে পাঠাবে যেন কেউ কাউকে না চিনে তুমি কাউকে নববর্ষের শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছ তোমার ফ্রেন্ড লিস্টে পঞ্চাশ জন মানুষ আছে তুমি পঞ্চাশ জনকে ইমেল করে নববর্ষের শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছ সিসিতে পাঠালে কিন্তু সবাই সবার মেল আইডি দেখে ফেলবে তুমি কি চাও সবাই সবার মেল আইডি দেখুক অফকোর্স না তো তুমি বিসিসিতে পঞ্চাশ জনকে পাঠিয়ে দেবে যেন কেউ কারো মেল আইডি না দেখে এবং আরও একটা রিজন আছে তুমি যদি টুতে বা সিসিতে পাঠাও অনেক সময় অনেকে ভুল করে রিপ্লাই অলে সবাইকে রিপ্লাই দিয়ে দেয় যেমন তুমি ঈদের শুভেচ্ছা পাঠালে পঞ্চাশ জনকে একজন রিপ্লাই অলে যে রিপ্লাই দিল যে ঈদের শুভেচ্ছা পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ এই রিপ্লাইটা কিন্তু ওই পঞ্চাশ জনই দেখছে অথচ রিপ্লাইটা পাঠানো হয়েছিল শুধুমাত্র তোমার জন্য এই ঝামেলাগুলো হয় তো এই ঝামেলাগুলো এড়ানোর জন্য তুমি সিম্পলি বিসিসিতে মেল পাঠাবে যেন কেউ কারো মেল আইডিও না দেখতে পারে কেউ কাউকে রিপ্লাইও না দিতে পারে তো তোমার জন্য অনেক সহজ হয়ে যায় তো টুতে পাঠালে ডিরেক্টলি চলে যাবে সিসি মানে কার্বন কপি মানে টুতে যাকে পাঠিয়েছ কার্বন কপিতে সে এক্স্যাক্টলি তাই দেখতে পারবে এবং বিসিসি মানে ব্লাইন্ড কার্বন কপি মানে এখানে কেউ কারো মেল আইডি দেখতেও পারবে না রিপ্লাইও দিতে পারবে না লাস্ট ভিডিওতে আমরা টু সিসি বিসিসি নিয়ে কথা বলেছি এই তিনটে জিনিসের পরেই যে পার্টটা আসে সেটা হলো সাবজেক্ট বা সাবজেক্ট লাইন যে কোনো ইমেলের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট লাইনটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তার কারণ কি জানো থার্টি থ্রি পারসেন্ট মেল খোলা হবে কি খোলা হবে না এটা ডিসাইড করে ফেলা হয় শুধুমাত্র সাবজেক্ট লাইনটা দেখে শুধু তা না আমাদের যে ইমেলগুলো স্প্যামে যায় তার সিক্সটি নাইন পারসেন্টই ডিসাইড করে ফেলা হয় সাবজেক্ট লাইনটা দেখে এবং আরও একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টে জানো আমাদের যতগুলো ইমেল পাঠানো হয় তার ফর্টি পারসেন্ট সবার প্রথমে মোবাইলে দেখা হয় এবং মোবাইলে কিন্তু সাবজেক্ট লাইনের চার থেকে সাতটা ওয়ার্ড দেখা যায় তার মানে তোমার সাবজেক্ট লাইনটা চার থেকে সাত ওয়ার্ডের মধ্যে হওয়াই বেটার এখন অনেকের প্রশ্ন আসে সো এই যে ইনফরমেশানগুলো আমাকে দিলেন এই ইনফরমেশান থেকে আমি কি বুঝতে পারি খুব সিম্পল একটা জিনিস বুঝতে পারি যে কোনো ইমেলের ক্ষেত্রে তোমার সেই যেই সাবজেক্ট লাইনটা আছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই সাবজেক্ট লাইনের উপর ডিপেন্ড করবে যে ইমেলটা খোলা হবে নাকি খোলা হবে না তার মানে বুঝে যাওয়া যাচ্ছে যে আমাদের জন্য সাবজেক্ট লাইনটা এমনভাবে তৈরি করা দরকার যেটাতে আসলে বোঝা যাবে যে এই ইমেলটা খুবই দরকারি তো এক্ষেত্রে খুব সহজ একটা সিম্পল মেথড ফলো করা যায় তুমি যখন সাবজেক্ট লাইনটা লিখবে অলওয়েজ দুটো প্রশ্নের উত্তর দেবে প্রথমটা হলো ওয়াট তোমার সাবজেক্ট লাইন পড়েও যেন বোঝা যায় যে ওয়াট ইজ ইট অ্যাবাউট মানে তোমার ইমেলটা কিসের ব্যাপারে এবং দ্বিতীয়ত হলো ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট 
এই মেইলটা কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ ইম্পর্টেন্ট যদি না হয় তাহলে সে খুলে দেখবে না ঠিক না সো নেক্সট টাইম তুমি যখন সাবজেক্ট লাইন তৈরি করবে দুটো প্রশ্নের উত্তর দেবে যে প্রশ্নটা হলো এক এই ইমেলটা কিসের ব্যাপারে এবং দুই এই ইমেলটা কেন গুরুত্বপূর্ণ তোমার সাবজেক্ট লাইন যদি এই দুটো প্রশ্নের উত্তর দেয় এটা একটা পারফেক্ট সাবজেক্ট লাইন ইমেলের ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস অনেক বলা যায় কিন্তু একটা ব্যাপার অনেক সাবজেক্টিভ এবং এই জিনিসটা ইমেলের পুরো রেসপন্সটাকে ধরে রাখে এই জিনিসটা হলো তোমার ইমেলের টোন তোমার ইমেলের টোনটা কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ তুমি ইমেলে রিপ্লাই দেওয়ার সময় তুমি অনেক এনার্জেটিক নাকি তুমি অনেক রাগান্বিত হয়ে আছো এই পুরো জিনিসটা কিন্তু বোঝানোর ওয়ে হলো তোমার ওয়ার্ড চয়েস বা তুমি কোন ওয়ার্ডগুলো দিচ্ছ সো ইমেলের টোন সেট করার সময় খুব ভালো করে মনে রেখো নট টু ফর্মাল নট টু ফ্রেন্ডলি অলওয়েজ রিমেম্বার বেশি ফর্মাল হওয়ার দরকার নেই যেন মনে হয় যে তোমার সাথে মেসেজ করা একটা বিশাল কঠিন একটা ব্যাপার আবার খুব একটা ফ্রেন্ডলি হওয়ারও দরকার নাই যে আরে হাই দেয়ার দোস্ত আমার কেমন আছিস এটাও বলার দরকার নেই ইমোটিকন স্মাইল এগুলো দেওয়ার দরকার নেই তার মানে খুব একটা বেশি ফর্মালও হবে না বা রিজিড হবে না আবার খুব একটা বেশি ফ্রেন্ডলি 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 হবে না এখন আসা যাক খুব ছোট্ট একটা এক্সাম্পল ল্যান্ডিং পেজ আপডেট এক্সাম্পলটা দেখার দুটো রিজন আছে নাম্বার ওয়ান এটা খুবই শর্ট একটা ইমেল যেন এটা আমি পড়ে বোঝাতে পারি এবং দ্বিতীয়ত এই শর্ট একটা ইমেলেই একটা মাত্র ওয়ার্ড দিয়ে পুরো টোনটা সেট করে দেওয়া হয়েছে আমি ইমেলটা পড়ি হাই রেক্স থ্যাংকস ফর লুকিং অ্যাট দোজ ল্যান্ডিং পেজেস টুডে মানে আজকে ল্যান্ডিং পেজগুলো দেখার জন্য ধন্যবাদ পাম্পড টু সি হাউ দে পারফর্ম ইন আওয়ার অ্যাড সেটস খেয়াল করেছো একটা ওয়ার্ড পাম্পড মানে কি পাম্পড মানে আই এম ভেরি এক্সাইটেড রাইট আমি অনেক এক্সাইটেড আছি দেখার জন্য যে এই ল্যান্ডিং পেজগুলো আমাদের অ্যাড সেটে কেমন কাজ করবে তুমি চিন্তা করো মাত্র দুইটা লাইন এই দুইটা লাইনের মধ্যে একটা ওয়ার্ড পাম্পড পুরো মেসেজের টোনটাই কিন্তু অনেক পজিটিভ বানিয়ে দিয়েছে এটাও বুঝাতে চেয়েছে যে তুমি তাদের সাথে কাজ করার জন্য উৎসাহী তুমি এটা দেখেও অনেক ইন্টারেস্টেড যে তাদের যে কাজটা এটা তোমার অ্যাড সেটে কেমন কাজ করবে তো সিম্পলি একটা ওয়ার্ড দিয়ে তুমি পুরো মেসেজের টোনটা সেট করে দিচ্ছ সেটা আরও একটা জিনিস বলে মেসেজের টোন সেট করার জন্য বড় একটা ইমেল লেখার কোনো প্রয়োজন নেই অনেক সময় একটা সেন্টেন্স একটা ওয়ার্ডই তোমার পুরো ইমেলের টোনটাকে অনেক পজিটিভ অনেক ভাইব্রেন্ট এবং অনেক ফ্রেন্ডলি করে দিতে পারে সো নেক্সট টাইম অলওয়েজ মেসেজ করার সময় বা ইমেল করার সময় মনে রেখো খুব একটা ফর্মাল হওয়ার দরকার নেই খুব একটা ফ্রেন্ডলি হওয়ার দরকার নেই ছোট কিছু কিওয়ার্ড সিলেক্ট করো যে কিওয়ার্ডগুলো তোমার ইমেলের টোনটাকে পারফেক্টলি সেট করে দেয় ফন্টস অ্যান্ড ফর্ম্যাটিং আমাদের যে কোনো রিটার্ন কমিউনিকেশনে ফন্ট এবং ফর্ম্যাটিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ইমেলের ক্ষেত্রে তো আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইমেলটা আমরা বিজনেস কমিউনিকেশনে ইউজ করি আমাদের প্রতিটা ওয়ার্ড অনেক দেখে শুনে বিবেচনা করে দেওয়া উচিত সো আমি আছি খুব ইজিলি কিছু বেসিক নর্মস দিব যেই বেসিক নর্মস থেকে তুমি বুঝতে পারবা তোমার ফন্ট এবং ফর্ম্যাটিং কেমন হওয়া প্রয়োজন শুরুতে আসা যাক ফন্ট সাইজ খুবই সিম্পল ইউজ দ্য ডিফল্ট মানে যেটা দেওয়া আছে ওটাই ইউজ করো বাড়ানোর কমানোর কোনোই দরকার নেই সাইজ বাড়ালে বা কমালে ব্যাপারটা দেখতে একটু খারাপ লাগতে পারে সো যেটাই ডিফল্ট দেওয়া আছে সেটা ইউজ করো এবং এই সেম অ্যাডভাইস ফন্ট কালারের ক্ষেত্রেও সাধারণত ডিফল্টে ব্ল্যাক কালার দেয়া থাকে তুমি ব্ল্যাকটা ইউজ করো আনলেস অর আনটিল তোমার অন্য একটা কালার ইউজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোনো কালার ইউজ করার কোনোই দরকার নেই তৃতীয়ত হাইলাইটিং আমরা সবাই জানি তিনভাবে হাইলাইট করা যায় বোল্ড করে আন্ডারলাইন করে ইটালিক করে বোল্ড করলে লেটারগুলো একটু মোটা হয়ে যায় আন্ডারলাইন করে নিচে একটা লাইন চলে আসে ইটালিক করলে লাইন ওয়ার্ডগুলো একটু বাঁকা হয়ে যায় বা লেটারগুলো একটু বেঁকে যায় আমরা যে ভুলটা করি আমরা হাইলাইট করার জন্য তিনটা একসাথে ইউজ করি তিনটা একসাথে ইউজ করার কোনো দরকার নেই মশলা বেশি দিলে যে খাবারটা ভালো হবে এমন তো কোনো কথা নেই ঠিক না সো অলওয়েজ হাইলাইট করার জন্য এই তিনটা জিনিসের মধ্যে যে কোনো একটা পিক করো আইদার বোল্ড করো অথবা আন্ডারলাইন করো অথবা ইটালিক করো সো তিনটা একসাথে দেয়া একেবারেই উচিত না ফাইনালি হাইপার লিঙ্ক অনেক সময় আমরা লিঙ্ক ইউজ করি লিঙ্ক ইউজ করার ক্ষেত্রে যদি অনেক বড় লিঙ্ক থাকে ওটাকে ছোটো করে নাও এবং আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমরা কিন্তু এখনও অনেকেই গুগল ড্রাইভে একসাথে কাজ করি গুগল ডক বা গুগল শিট ঠিক না বা গুগল স্লাইডস কেন ইউজ করি কারণ একটা ফাইলে সবাই ইনপুট দিতে পারে ডেটা এখানে একটা বিশাল ঝামেলা হয় মেবি তুমি তোমার টিমমেটকে একটা লিঙ্ক পাঠাচ্ছ তার এডিট করার কথা তুমি তাকে শুধুমাত্র ভিউইং অ্যাক্সেস দিয়ে রাখলা মানে সে এডিট করতে পারবে না এটা হলে কি হবে তোমার ফ্রেন্ড ঢুকে
দেওয়ার পরে তুমি বলবা এই নাম এডিটিং অ্যাক্সেস তারপর আবার তাকে বলবা হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে কিনা এতবার টু অ্যান্ড ফ্রো করার কিন্তু কোনো দরকার নেই তুমি যদি শুরুতেই যাকে এডিটিং অ্যাক্সেস দেওয়ার কথা তাকে এডিটিং অ্যাক্সেস দিয়ে দাও যাকে ভিউইং অ্যাক্সেস দেওয়ার কথা তাকে ভিউইং অ্যাক্সেস দিয়ে দাও খুব সিম্পল রাইট এবং অলওয়েজ মনে রাখবে তুমি যে লিঙ্কটি দিচ্ছ ওই লিঙ্কটি দেওয়ার সাথে সাথে তার আগে বলে দিও যে ওই লিঙ্কে যাওয়ার পর সে আসলে কি পাবে কেনই বা তাকে লিঙ্কটা পাঠানো হচ্ছে এবং ওই লিঙ্কে তার কাজ কি কারণ অনেকেই হয়তো বা লিঙ্ক খুলে দেখবে না তো তার আগে তাকে বলে দেওয়া উচিত যে লিঙ্কে কি আছে তার পারপাস কি এবং সে কি এডিট করবে সো এই কয়েকটা কাজ করলে খুব ইজিলি তোমার যখন ফাইল শেয়ার করছো বা লিঙ্ক শেয়ার করছো তোমার জন্য কনভিনিয়েন্ট হয়ে যাবে যার সাথে ফাইল শেয়ার করছো তার জন্য কনভিনিয়েন্ট হয়ে যাবে সো এখন আমি একটা পারফেক্ট এক্সাম্পল দেখাই যে এই জিনিসগুলোর ব্যত্যয় যদি ঘটে বা এই জিনিসগুলো যদি মেনটেন না করে তুমি নর্মালি মেইল পাঠাও তাহলে জিনিসটা কেমন হবে জিনিসটা অনেকটা এরকম দাঁড়ায় একটার মধ্যে বোল্ড করেছে সাইজ বড় করেছে মাল্টিপল কালার ইউজ করেছে এবং একবার দেখো জিনিসটা দেখতে কেমন লাগছে মনে হচ্ছে না যে ক্লাস থ্রি ফোরে পড়া বাচ্চা একটা ইমেল করেছে অ্যান্ড দেখতে একেবারে প্রফেশনাল লাগছে না সো এই জিনিসটা একেবারে অ্যাভয়েড করবা ডিফল্ট ফন্ট সাইজ ডিফল্ট কালার হাইলাইটিংয়ের ক্ষেত্রে বোল্ড ইটালিক বান্ডারলাইনের যে কোনো একটা ইউজ করবা এবং লিঙ্ক শেয়ারের আগে বলে দিবা যে লিঙ্কটা কেন এবং কি করতে হবে সো এই জিনিসগুলো মেনটেন করলে তোমার ফন্ট এবং ফর্ম্যাটিংয়ে কোনো প্রবলেম হবে না ইমেইল স্যালুটেশন স্যালুটেশন মানে তুমি যখন কাউকে সম্বোধন করছো সেটাকে আমরা স্যালুটেশন বলি স্যালুটেশনে দুই ধরনের মাধ্যম হতে পারে একটা হলো ফর্মাল একটা হলো ইনফর্মাল সেটা আসলে বলার দরকার নেই যে ফর্মালটা হলো তোমার বিজনেস কমিউনিকেশানে ইনফর্মাল হলো তুমি তোমার যদি খুবই পরিচিত কাছের কাউকে অথবা বন্ধুকে যদি মেইল পাঠাও সো অফকোর্স তুমি তোমার বন্ধুকে মেইল পাঠানোর ক্ষেত্রে বলতে পারো হাই শামস হে জিহান হাউ ডি শামির ইটস অ্যাবসলিউটলি অল রাইট কারণ সে তোমার খুব কাছের একজন মানুষ মেয়ে তোমার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি আমরা এফ এন এফ যেটাকে বলি তো সেটার ক্ষেত্রে ইনফর্মাল স্যালুটেশন ইজ অল রাইট বাট ফর্মাল স্যালুটেশনের ক্ষেত্রে খুবই স্পেসিফিক হওয়া দরকার মেবি এরকম হ্যালো শাফিক ভাই অথবা ডিয়ার এজাজ স্যার অথবা ডিয়ার পারভিন ম্যাম এভাবে লেখা উচিত ডিয়ার ইউজ করা বা হ্যালো ইউজ করা এবং তারপরে স্যার ম্যাডাম অথবা ভাই ইউজ করা জন্য প্রপার স্যালুটেশনটা মেনটেন করা হয় এরপরে যে ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেটা হলো ইমেইল ক্লোজিং তার মানে একেবারে শেষে যেই তোমার নামের আগে যে জিনিসটা থাকে এক্ষেত্রেও তুমি ইনফর্মাল হতে পারো যে থ্যাংকস বেস্ট চিয়ার্স বলে তোমার নাম থ্যাংকস নিচে আয়মান লিখে রাখলাম বা বেস্ট নিচে আয়মান লিখে রাখলাম ইটস অল রাইট বাট এটা ইনফর্মাল বা তুমি যদি ফর্মাল হতে চাও প্রপার যদি একটা ক্লোজিং দিতে চাও সেক্ষেত্রে তোমার লিখা উচিত সিনসিয়ারলি ইয়োর স্ট্রুলি বেস্ট রিগার্ডস তাহলে এক্ষেত্রে একটু সম্মান প্রদর্শন করা হয় ফর্মালও রাখা যায় সো নেক্সট টাইম স্যালুটেশন আর ক্লোজিংয়ের ক্ষেত্রে ইনফর্মাল এবং ফর্মালের আইডিয়ার জন্য আমাদের ক্লিয়ার থাকে সো আমরা যাকে মেইল করছি ফর্মাল হলে তো ফর্মাল ইনফর্মাল হলে ইনফর্মাল সো এই ডিস্টিংটিভ একটা ডিফারেন্স জন্য আমরা সবাই মেনটেন করি ইমেইল সিগনেচার আমরা যে কোনো ইমেইল কিন্তু শেষ করি নিজের নাম দিয়ে রাইট কারণ আমি যে মেইলটা লিখছি আমার লাস্টে সিনসিয়ারলি ইয়ার্স বা বেস্ট রিগার্স দিয়ে আমার নামটা থাকে এখন তুমি চিন্তা করে দেখো প্রতিটা মেইলের শেষে কি নিজের সিগনেচার থাকে না সো জিমেইল বলো বা ইমেইল বা যে কোনো ধরনের ইমেইলে তোমার যে লাস্টে যে ক্লোজিং থাকে এই ক্লোজিংটার একটা টেম্পলেট বানিয়ে রাখা যায় কেন আমি যদি আমার মেইলটা দেখি আমি একটা টেম্পলেট বানিয়ে রেখেছি রিগার্ডস আয়মান সাদেক আমার ডেজিগনেশন আমি কোন কোম্পানিতে কাজ করি এবং আমার সব কন্ট্যাক্ট আইডি আমি এখানে আমার ওয়েবসাইট আইডি ইউজ করেছি বা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কে গেলে আমার সব আইডির অ্যাক্সেস পেয়ে যাবে সো এখানে এই যে ক্লোজিং বা ইমেল সিগনেচার দেয় দুটো রিজন নাম্বার ওয়ান প্রতিটা মেইলের শেষে বারবার নতুন করে এই জিনিসটা লেখা লাগে না অ্যান্ড সেকেন্ড একবারে সুন্দর করে লেখা থাকলে এখান থেকে কন্ট্যাক্ট ডিটেলস এবং তোমার যে ডেজিগনেশন তুমি কোন কোম্পানিতে কাজ করছো পুরো ডিটেলস বা পুরো ইনফরমেশন পেয়ে যাচ্ছে সো নেক্সট টাইম ইমেইলের সেটিংসে যে আমরা যদি এই ইমেইল সিগনেচারটা সেট করে রাখি তাহলে প্রতিবার এই জিনিসটা লেখারও দরকার হচ্ছে না আমাদের সাথে যে যখনই কানেক্ট করতে চায় সে খুব ইজিলি এখান থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবে একটা ইমেইল আসলো ইমেল আমরা পড়লাম ইমেল পড়ার পর আমাদের দুটো অপশান থাকে রিপ্লাই রিপ্লাই অল এখানেও কিন্তু আমরা একটা মিস্টেক করি রিপ্লাই যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে তোমাকে একদম লাস্ট যে তোমাকে মেইলটা করেছে তুমি তাকে শুধুমাত্র রিপ্লাই দিচ্ছ অ্যান্ড তুম
সো রিপ্লাই অলে প্রেস করলে টু এবং সিক্সতে যারা ছিল সবাই তোমার মেসেজটা পেয়ে যাবে যেখানে যেমন আমরা অনেক সময় মিস্টেক করি মেবি কোনো একটা ওকেশন শুভ নববর্ষ কেউ একজন তোমাকে পাঠিয়েছে অ্যান্ড তুমি যে তোমাকে পাঠিয়েছে তার রিপ্লাই দিতে চাও বাট ওটা দিতে যে তুমি রিপ্লাই অলে ক্লিক করে ফেলেছো তার মানে যতজন ওই থ্রেডে ছিল সবাই তোমার মেসেজ দেখে ফেলবে অনেক সময় একটা থ্রেডে আছো তুমি একটা বাজেট শিট একজনকে পাঠাতে চাও তুমি ভুল করে রিপ্লাই অলে প্রেস করে ফেলেছো সবার কাছে তোমার ফাইন্যান্সিয়ালস চলে যাবে এবং শুধুমাত্র ফাইন্যান্সিয়ালস নেই এরকম অনেক ইম্পর্টেন্ট ডেটাও কিন্তু চলে যেতে পারে সো নেক্সট টাইম রিপ্লাই এবং রিপ্লাই অলের ব্যাপারে খুব সাবধান রিপ্লাই প্রেস করলে লাস্ট যে তোমাকে ইমেল পাঠিয়েছে তাকে তুমি রিপ্লাই করবে এবং রিপ্লাই অলে প্রেস করলে ওই থ্রেডে যতজন ছিল টু এবং সিসিতে সবাইকে রিপ্লাই করছে সো নেক্সট টাইম তোমরা তোমাদের ইনফরমেশন এবং এটার প্রাইভেসির ব্যাপারে খুব বেশি সাবধান থাকবে আমরা যখন বিজনেস ইমেল পাঠাই ইউজুয়ালি অ্যাক্রোনিম বা শর্ট ফর্ম আমরা ইউজ করি না বাট অনেক ক্ষেত্রে আমাদেরকে যারা ইমেল পাঠাচ্ছে তারা একটা শর্ট ফর্ম বা অ্যাক্রোনিম ইউজ করে ফেললো সো আমাদের তো জানা দরকার যে তারা ওই শর্ট ফর্ম দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছে রাইট সো আমি আজকে একেবারে সব থেকে কমন যে অ্যাক্রোনিমগুলো ইউজ করা হয় ওই অ্যাক্রোনিমগুলো আমি বলে দিচ্ছি যে প্রতিটার মিনিং কি যেমন ফার্স্ট অফ অল এফ ওয়াই আই এটার মানে হলো ফর ইউর ইনফরমেশান মানে তোমাকে আইটা জানানোর জন্য বলা হচ্ছে এই জিনিসটা এবার হতে পারে এএসএপি এএসএপি মানে আমরা সবাই জানি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আমার এই জিনিসটা লাগবে এএসএপি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবার এল এম কে মানে লেট মি নো মানে আমাকে জানাও এবার হতে পারে ট্রিপল ও মানে আউট অফ অফিস অনেক সময় তুমি ছুটিতে থাকতে পারো ভ্যাকেশনে থাকতে পারো মেবি তুমি গ্রামের বাড়ি যাওয়ার কারণে অফিস থেকে তিন দিন ছুটি নিয়েছো সো ওটাকে বলা হলো ট্রিপল ও বা আউট অফ অফিস এরপরে আছে হলো এন আর এন নো রিপ্লাই নেসেসারি এন আর এন দেওয়া মানে হলো তোমাকে ওই রিপ্লাই ওই মেসেজের বা ওই মেইলে রিপ্লাই দেওয়ার দরকার নেই অনেক সময় আমরা মেইল পাঠানোর পরে রিপ্লাই দেওয়ার খাতিরে বলে আচ্ছা সাউন্ডস গ্রেট ইটস অল রাইট সো ওই যে আরেকটা ইমেল ওইটা পাঠানোর দরকার নেই যখন তখন লেখা থাকে এন আর এন বা নো রিপ্লাই নেসেসারি এরপরে হতে পারে ইও এম বা এন্ড অফ মেসেজ এটা আমার খুবই ফেভারেট এটা আমি ফার্স্ট দেখেছি একটা মেইলে এবং ওই মেইলে সাবজেক্ট লাইনের পরে ইও এম লেখা ছিল তার মানে ওই সাবজেক্ট লাইনেই পুরো ইমেলটা দেয়া আছে ওইটা আসলে বডিতে কিছু নাই সো সাবজেক্ট লাইনে পুরো ইমেলের পুরো কনভার্সেশনের জিস্টটা দেয়া অ্যান্ড ইও এম তার মানে তোমার বডিটা পড়ার আর কোনো দরকার নেই এরপরে আসে হলো পিআরবি প্লিজ রিপ্লাই বাই পিআরবি টু নাইট মানে আজকে রাতের মধ্যেই রিপ্লাই করো এরপরে আসে হলো ইওডি বা এন্ড অফ ডে রিপ্লাই বাই এন্ড অফ ডে ইওডি মানে আজকের মধ্যে আমাকে রিপ্লাই করো এরপরে আসে হলো আই এম ও ইন মাই ওপিনিয়ন আমার মতে এই জিনিসটা এভাবে করা উচিত এরপর আসে বাই দ্য ওয়ে অ্যান্ড লাস্টে ও ইন মাই ওপিনিয়ন আমি দুইবার দিয়ে ফেলেছি সো যাই হোক সো বি টি ডাব্লিউ মানে বাই দ্য ওয়ে সো এই কতগুলো ইনফরমেশান তুমি যদি জানো তাহলে তুমি ইউজ না করলেও কেউ যদি তোমাকে এইসব অ্যাকাউন্টে ইউজ করে ইমেল পাঠায় রিপ্লাই দেওয়ার সময় তুমি প্রপারলি বুঝতে পারবে সে আসলে কি বোঝাতে চেয়েছে ইমেইল আমরা ইমেইল সাধারণত ইউজ করি বিজনেস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে সো অলওয়েজ মনে রেখো বিজনেস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ইমেইল হবে নট টু ফর্মাল নট টু ফ্রেন্ডলি মানে খুব ফর্মাল খুব রিজিডও হওয়ার দরকার নেই আবার খুবই বেশি ফ্রেন্ডলি ক্যাজুয়ালও হওয়ার দরকার নেই সো আমি যেহেতু বললাম খুব বেশি ফ্রেন্ডলি বা ক্যাজুয়াল হওয়ার দরকার নেই তার মানে ইমোটিকন বা স্মাইলি দেওয়ারও কোনো দরকার নেই এটা দুটো রিজেন আছে নাম্বার ওয়ান ইমোটিকন দিলে জিনিসটা অনেক বেশি ক্যাজুয়াল হয়ে যাবে ফ্রেন্ডলি হয়ে যায় সেটা বিজনেস কমিউনিকেশনের সাথে যায় না আর দ্বিতীয়ত হলো কোন ইমোটিকনের মানে যে আসলে কি এটা কিন্তু সবাই জানে না তুমি একটা ইমোটিকন দিলা একটা মিনিংয়ে আরেকজন যে দেখছে সেই ইমোটিকন দেখলো অন্য একটা মিনিংয়ে সো এখানে ইনফরমেশান মিসম্যাচ হওয়ার একটা বড় চান্স আছে সো প্লিজ আমাদের ফর্মাল কমিউনিকেশন বা বিজনেস মেইলে ইমোটিকন বা স্মাইলি একেবারে ইউজ করব না আমরা অফিস থেকে প্রায় ছুটি নেই আমরা এমবি ভ্যাকেশনে যাই আমরা এমবি গ্রামের বাসায় যাই অথবা আমরা কোনো উৎসব পালনের জন্য অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাইরে যেতে পারি এবং আমরা তো ছুটি নিয়েছি আমাদের যে এক্সটার্নাল ক্লায়েন্ট আছে বা বাইরে থেকে যারা মেইল করছে তারা তো জানে না যে আমরা ছুটি নিয়েছি সো এক্ষেত্রে একটা অটোমেটেড রেসপন্স সেট করে দেওয়া যায় যে কোনো মেইল আসলো যেই টাইমটুকু তুমি ভ্যাকেশনে আছো ওই টাইমটুকুতে যেই মেইলই আসুক না কেন একটা অটোমেটেড রেসপন্স চলে আসবে সেই অটোমেটেড রেসপন্সটাকে বলা হলো ট্রিপল ও বা আউট অফ অফিস রিপ্লাই 
আউট অফ অফিস রিপ্লাইজের ক্ষেত্রে তিনটা জিনিস মনে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ নাম্বার ওয়ান তুমি কত দিনের জন্য আনএভেলেবেল এটা একদম প্রপারলি মেনশন করা যাবে এত তারিখ থেকে এত তারিখ আনঅভেলেবেল থাকবো বাট প্লিজ একদিনের জন্য আনএভেলেবেল থাকলে ওটার জন্য ট্রিপল লো ইনস্ট্যান্ট মেসেজ বা অটোমেটেড মেসেজ সেট করার কোনো দরকার নেই দ্বিতীয়ত ইনক্লুড অ্যানাদার পার্সন তুমি যে নাই তোমার জায়গায় যদি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশান থাকে ওটা কাকে জানাতে হবে এটা বলে দিও এক্ষেত্রে যার কথা মেনশন করছে তাকে কিন্তু জানিয়ে দিও যে ভাইয়া দেখেন আমি এতদিন থাকব না আমার গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ কিন্তু আপনার কাছে থাকবে তুমি যদি এটা না বলো তার কাছে তোমার মেইল আসা শুরু করবেন সে অবাক হয়ে যাবে আরে এই মেল তো আমার কাছে আসার কথা না এবং তৃতীয়ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমার সাবজেক্ট লাইনে ট্রিপল ও এই তিনটা লেটার ইউজ করো যেন অটোমেটেড রেসপন্স যাওয়ার সাথে সাথে যার কাছে রেসপন্স যাচ্ছে সে যেন বুঝে যে এটা তুমি রিপ্লাই করছো না তোমার অবর্তমানে এটা একটা অটোমেটেড রেসপন্স এর জন্য সহজেই বুঝে যায় যে এটা দিয়ে তুমি তোমার ভ্যাকেশনের কথা বা তুমি যে অফিসে নাই এটা বুঝাচ্ছ সো আউট অফ অফিস রিপ্লাইজ এর ক্ষেত্রে এই তিনটা জিনিস মেনটেন করলেই প্রপার একটা অটোমেটেড মেসেজ তৈরি করে ফেলা যাবে তো এখন আমরা দেখবো একটা ছোট্ট এক্সাম্পল যেমন এক্সাম্পলে তুমি দেখবা কত তারিখ থেকে কত তারিখ নাই এটা বলে দেয়া আছে তার অবর্তমানে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট জো জানসনকে যে নক করতে হবে এটাও বলে দেয়া আছে অ্যান্ড খুব ইজিলি জো জানসন তো জানে যে তার বস হলো এখন অফিসে নাই তো সে ওই মেসেজগুলোর যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট নোটিস থাকে সে কালেক্ট করে তার বসকে পরে নোটিফাই করে দেবে সো এইভাবেই আউট অফ অফিস বা ট্রিপল ওর ইনস্ট্যান্ট মেসেজ বা অটোমেটেড রিপ্লাইগুলো ইজিলি সেট করে ফেলা যায় ইমেল রেসপন্স টাইম তার মানে একটা ইমেল যদি আমাদের কাছে আসে কতক্ষণের মধ্যে এটা রেসপন্স দেওয়া উচিত এই জিনিসটা আমাদের যদি ইমিডিয়েট টিমমেট হয় যাদের সাথে আমরা ডেইলি কাজ করছি আমাদের অপারেশনাল কাজের সাথে সংযুক্ত তাদের ক্ষেত্রে যত আর্লি পসিবল রেসপন্স করা উচিত অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল এএসএপি কারণ তার কাজ মেবি তোমার ইমেলের অপেক্ষায় বসে আছে সে যদি জেনারেল কলিগ হয় মানে তোমার অফিসের অন্য ডিপার্টমেন্টের কলিগ সেক্ষেত্রে অবশ্যই অফিস আওয়ারের মধ্যে রিপ্লাই করা উচিত কারণ তোমার অফিস আওয়ারে মেল করেছে অফিস আওয়ারের মধ্যেই রিপ্লাই করে দিলে মেবি তার একটা কাজের জন্য হেল্প হয় সো অফিস আওয়ারের মধ্যেই জেনারেল কলিগের জন্য রিপ্লাইটা ইজ আ মাস্ট অনেক সময় এক্সটার্নাল কন্ট্যাক্ট আসে আমার অফিসের বাইরের কোনো একটা লোক মেবি একটা পার্সোনাল ইভেন্টের জন্য আমাকে কেউ একটা ইমেল করেছে সেক্ষেত্রে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই ইমেলের রিপ্লাই দেওয়া উচিত কখন ইমেলের রিপ্লাই দেওয়ার সময় দেখা উচিত না যে ওয়ান ডে টু ডে বিফোর সো নর্মাল রুল তোমার যদি ক্লোজ টিমমেট হয় যার সাথে তুমি কাজ করছো প্লিজ অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল রিপ্লাই দাও তোমার যদি জেনারেল অফিসের কলিগ হয় ওই অফিস আওয়ারের মধ্যে রিপ্লাই দাও আর কেউ যদি এক্সটার্নাল কন্ট্যাক্ট হয় অলওয়েজ চেষ্টা করো যেন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই তোমার ইমেলের রিপ্লাইটা দিয়ে দেওয়া হয় ইমেল লেখার খুব সহজ কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নাম্বার ওয়ান প্রুফ রিড অ্যান্ড ডাবল চেক ইমেলের মেসেজ ভুল থাকা একটা বিশাল ঝামেলা ক্রিয়েট করে দিতে পারে ইমেলের একটা ছোট্ট ভুলের কারণে তুমি একটা বিশাল জব অফার মিস করতে পারো তোমার ক্লায়েন্ট হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে সো অলওয়েজ ইমেল পাঠানোর আগে প্লিজ পুরো ইমেলটা একবার প্রুফ রিড করে দেখো এবং ডাবল চেক করো এবং এটার খুব একটা ইন্টারেস্টিং টেকনিক আছে অলওয়েজ অ্যাট দ্য রেসিপিয়েন্স অ্যাট দ্য এন্ড তুমি আগে ইমেলে বডিটা লিখো আমরা অনেক সময় কী করি জানো বডিটা লিখে সাথে সাথে সেন্ড ক্লিক করে ফেলি এমন হঠাৎ করে মেল চলে যায় তুমি যদি আগে বডি লিখো সেন্ড ক্লিক করার পরে কাউকে তো পাবেই না কারণ তুমি রেসিপেন্ট অ্যাডই করনি সো পুরো ইমেল লিখবা প্রুফ ফিট করবা ডাবল চেক করবা পুরোপুরি ডান তারপরে তুমি রেসিপেন্ট অ্যাড করো টু সিসিতে এ বিসিসিতে এ তারপরে তুমি সেন্ড করো তাহলে হঠাৎ করে হয়েছে সেন্ড করার যে ভুলটা হয়ে যায় ওটা আর কখনো হবে না এবং ফাইনালি চেক এগেন বিফোর রিপ্লাই অল আমরা অনেক সময় না দেখে রিপ্লাই অল দিয়ে দিই অনেক সময় আমাদের থ্রেডে কারা কারা আছে এটা আমাদের জানাই থাকে না সো মেক শিওর নেক্সট টাইম তুমি যখন রিপ্লাই অলে প্রেস করছো তার আগে পুরো থ্রেডে কারা কারা আছে দেখে নাও কারণ তোমার রিপ্লাই অলের মেসেজ যে কার কার কাছে যাবে এটা জানা তোমার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট না হলে হঠাৎ করে দেখবা তোমার কোনো খুবই প্রাইভেট মেসেজ বা পার্সোনাল মেসেজের প্রাইভেসি ব্রিজ আউট হয়ে গিয়েছে সো নেক্সট টাইম এই তিনটা জিনিস অলওয়েজ মনে রেখো থ্রি ভেরি কমন মিস্টেকস ইন ইমেল রাইটিং ফার্স্ট অফ অল আমাদের একটা প্রপার ইমেল আইডি না থাকা অনেকের ইমেল আইডিতে লিখা আছে নীলপরি অ্যাট জিমেল ডট কম অজানা বালক অ্যাট জিমেল ডট কম ব্রোকেন গ্লাস অ্যাট ইয়াহু ডট কম আমরা একটা প্রফেশনাল মেইল লিখছি রাইট এই প্রফেশনাল মেইলে যদি এরকম আইডি থাকে তাহলে কিন্তু শুরুতেই তোমাকে 
সো মেক শিওর তোমার ইমেল আইডিতে তোমার নাম এবং একটা কোনো নাম্বার ছাড়ার জন্য অন্য কোনো কিছু না থাকে সো এটা হল প্রথম অ্যাডভাইস এবং প্রথম মিস্টেক অ্যাভয়েড করার রুল সেকেন্ডলি অনেকগুলো এক্সক্লেমেশন মার্ক ইউজ করা হেই বলে তিনটা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দেয়া প্লিজ এটা দিও না অ্যান্ড আগের ভিডিওতে আমি অলরেডি বলেছি কোনো ধরনের ইমোটিকন বা স্মাইলি বিজনেস মেইলে অ্যাটলিস্ট দেয়া উচিত না এবং ফাইনালি গ্রামার মিস্টেক তোমার ইমেইলে যদি গ্রামার মিস্টেক থাকে এটা তোমার ব্যাপারে খুব বিরূপ একটা ধারণা দেয় সো কোনো গ্রামার মিস্টেক যেন না থাকে এবং ইমেইলে যেন একটা নেগেটিভ টোন না বোঝা যায় তোমার ইমেইল পড়ে যেন না বোঝা যায় যে তুমি অনেক রাগান্বিত হয়ে আছো তুমি তার উপর খেপে আছো তুমি খুব বিরক্ত হয়ে ইমেইল লিখছো সো ইমেইলের যে টোনটা থাকবে এই টোনটা যেন অনেক পজিটিভ হয় এবং পজিটিভ টোন করার জন্য পজিটিভ ওয়ার্ড ইউজ করলেই যথেষ্ট আমরা যখন কোনো একটা বিজনেস ইমেইল পাঠাই সেক্ষেত্রে যদি কোনো স্পেলিং মিস্টেক গ্রামার মিস্টেক বা পাংচুয়েশন মিস্টেক থাকে সেটা কিন্তু দেখতে খুব খারাপ দেখায় সো আমরা এইসব মিস্টেক যথাসম্ভব অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব। সো আমি যতগুলো ইমেইল দেখি কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা কতগুলো ভুল প্রায় করে থাকি তা আমি এরকম চারটা খুবই কমন মিস্টেকের কথা আজকে বলতে চাই নাম্বার ওয়ান কোটেশন মার্ক কোটেশন মার্কের ভিতরে ফুল স্টপ হয় আমরা যদি দেখি এই সেন্টেন্সে কিন্তু ভুল তার কারণ হলো কোটেশন মার্কের বাইরে কমা এসেছে কমা আসুক ফুল স্টপ আসুক যাই আসুক ডাজেন্ট ম্যাটার বাট কোটেশন মার্কের বাইরে থাকতে পারবে না এটাই কোটেশন মার্কের ভিতরে থাকতে হবে সো নিচের লাইনটা হলো রাইট তার কারণ হলো কোটেশন মার্কের ভিতরে এখানে কমা আছে ঠিক এই নিয়মের অপোজিট রুলটা হলো প্যারেন্থেসিস বা ব্র্যাকেটের ক্ষেত্রে ব্র্যাকেটের বাইরে ফুল স্টপ হবে তার মানে নিচের লাইনটা হলো রাইট কেন ব্র্যাকেটের বাইরে এখানে ফুল স্টপ আছে আর উপর লাইনটা ভুল কেন তার কারণ হলো ব্র্যাকেটের ভিতর এখানে ফুল স্টপ দেয়া আছে সো ঠিক কোটেশন মার্কের অপোজিট রুলটা হলো প্যারেন্থেসিসের ক্ষেত্রে তৃতীয়ত কোলন কোলন দুটো সেন্টেন্সকে আলাদা করে তার মানে কোলনের পরে নতুন একটা সেন্টেন্স শুরু হয় অতএব কোলনের পরে যে নতুন সেন্টেন্স শুরু হচ্ছে ওদের ফার্স্ট লেটারটা বড় হাতের হতে হয় সো এখানকার দায়ের টিটা বড় হাতের তার মানে এই লাইনটা হলো কারেক্ট উপর লাইনটা ভুল কেন কারণ কোলনের পরে ছোট হাতের টি ইউজ করা হচ্ছে ফাইনাল মিস্টেক সেমি কলন সেমি কলন দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্সকে আলাদা করে যেমন দেখো শি ক্যান কল মি টু মরো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স শি ক্যান গিভ মি অ্যান অ্যান্সার দেন এটাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্সকে আলাদা করে হলো সেমি কলন সেমি কলনের ক্ষেত্রে কিন্তু সেমি কলনের পরে যে সেন্টেন্সে শুরু হচ্ছে তার প্রথম লেটারটা ছোট হাতেরই হয় এবং এখানে আরেকটা ডেডলি মিস্টেক হলো কমা অনেক সময় সেমি কলনের জায়গায় আমরা কমা ইউজ করি যেমন প্রথম সেন্টেন্সটা বাট এই সেন্টেন্সটা ভুল তার রিজন কি জানো তার রিজন হলো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স আরেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্সকে কমা আলাদা করতে পারে না দুটো দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্সকে আলাদা করার জন্য আইদার ফুল স্টপ দরকার অথবা সেমি কলন দরকার সো নেক্সট টাইম কোটেশন মার্ক প্যারেন্থেসিস কলন আর সেমি কলন এই চারটা জিনিসের জন্য কখনো মিস্টেক না হয় 